welcome guys today we are going to deal about 11th standard geography i'm sorry 12th standard geography ulaga amaividangal kandariyum thugudigal idla vande enna paaka porom ulaga amaividangal kandariyum thugudigal la nam enna paaka porom appadina maanavargal puviyalukkul evvaru ulaga amaividangal kandariyum thugudigal payanpadudhu nama location ah vande find pandrom illaya gps andha maadhiri adoda usage ah patti dhaan paaka porom உலக அமைவிடங்கள் கண்டறியும் தொகுதி ஒரு செயற்கைக்கோள் வழி நடத்தும் தொகுதி ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் வந்து ஒரு செயற்கைக்கோள் வழி நடத்துகிற தொகுதின்னு சொல்கிறாங்க அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் பாதுகாப்பு துறையின் துறையால் நிதித்தரப்பட்டு அதன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கும் ஒன்றே உலக அமைவிடங்கள் கண்டறியும் தொகுதி ஸோ இதெல்லாமே எந்த நாட்டை சேர்ந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் பாதுகாப்பு துறையால் நிதி தரப்படுது அதுதான் இந்த ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் எந்த கண்ட்ரியோடது அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் பாதுகாப்பு துறை ஓகே உலகில் பல்லாயிரக்கணக்கான தனிநபர்கள் இவற்றை பயன்படுத்தினாலும் கூட இது யாரில் டிசைன் பண்ணப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டுடைய பாதுகாப்பு படையினர் அவங்க தான் வந்து டிசைன் பண்ணாங்க அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டுடைய பாதுகாப்பு படையினர் தான் டிசைன் பண்ணாங்க அவங்க தான் இப்போ இயக்கிட்டு இருக்காங்க உலக அமைவிடங்கள் கண்டறிகிற தொகுதிகள் வந்து செயற்கைக்கோள்லேருந்து வெளிப்படுற அந்த சிக்னல்ஸை ஒரு சிறப்பு குறியீடாக மாற்றுது அந்த சிக்னல்ஸை குறியீடாக கன்வெர்ட் பண்ணுது அத்துடன் அந்த சிக்னல்ஸை வாங்கி கொள்றதால் அந்த சிக்னல்ஸை வந்து இங்கே ஒரு ரிசீவர் இருக்கும் அந்த ரிசீவர் மூலியமாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது வாங்கிக்குது அண்ட் முப்பரிமான நிலையில் உலகின் அமைவிடங்களை கணக்கிடவும் செய்கின்றன ஓகே அதாவது த்ரீ டி பிக்சர்ஸ் மாதிரி அந்த அமைவிடங்களையும் கணக்கிடுது அவ்வாறு கணக்கிட கணக்கிடப்படுபவை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிபிஎஸ் மூலியமாக அது அதோட பிளேஸு அதோட வேகம் அதோட காலம் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கணக்கிட முடியும் அமைவிடம் வேகம் காலம் ஓகே உலக அமைவிடம் உலக அமைவிடங்கள் கண்டறியும் தொகுதிகளுக்கான இருபத்தி நான்கு செயற்கைக்கோள்கள் இப்போ டோட்டலாக ஜிபிஎஸ்க்கு மொத்தம் எத்தனை சேட்டலைட்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சேட்டலைட்ஸ் இவை அமைவிடங்கள் பகல் இரவு காலம் போன்ற விவரங்களையும் புவிக்கு தரும் வண்ணம் அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டு அரசு நிமித்தம் செயலாற்றுது ஸோ அதான் பார்த்தோம் அமைவிடங்கள் பகல் இரவ காலங்கள் அதையும் வந்துட்டு தர வண்ணம் தான் வந்துட்டு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உலக அமைவிடங்கள் காணும் தொகுதிகளது பிரிவுகள் உலக அமைவிடங்கள் காணும் தொகுதிகளது பிரிவுகள்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மொத்தம் மூன்று பிரிவுகள் மூணு தொகுதியாக பிரிச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை மொத்தமாக வந்துட்டு மூன்று தொகுதிகளாக பிரிச்சுருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பரப்பு பிரிவு அதாவது அப்புறம் கட்டுப்பாட்டு பிரிவு அண்ட் தென் பயன்படுத்துபவர் பிரிவு ஸ்பேஸ் செக்மெண்ட் உலக அமைவிடங்கள் கண்டறியும் தொகுதிகளின் பரப்பு பிரிவு அது அம ஸ்பேஸில் இருக்கு இல்லையா அது செயற்கைக்கோளை கொண்டுள்ளது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணுது இந்த அண்டவெளி வாகனங்கள் அண்டவெளியிலிருந்து ரேடியோ சிக்னல்ஸ் தான் வந்து இது பாஸ் பண்ணுது ரேடியோ சிக்னல்ஸ் அடுத்து கட்டுப்பாட்டு பிரிவு இது வந்து உலகம் முழுவதுமே வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்க ட்ராக்கிங் ஸ்டேஷன்ஸ் மூல அந்த ட்ராக்கிங் ஸ்டேஷன்ஸ் தான் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது இதில் முக்கியமான ரிசீவிங் சென்டர் முக்கியமான தலைமை பின்தொடர் வசதி வசதி ரிசீவர் விமான படைத்தளத்தில் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொலராடோ மாநிலம் கொலராடோ மாநிலத்தில் உள்ளது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான தலைமை பின்தொடர் வசதி அதாவது ட்ராக்கிங் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னா ரிசீவர் விமான படைத்தளத்தில் கொலராடோ மாநிலத்தில் இருக்குது இவை அண்டவெளி வாகனங்கள்லேருந்து வர அந்த ரேடியோ சிக்னல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுது இந்நடவடிக்கை அவ்வாகனங்களின் செயற்கைக்கோள் சார்ந்த வளப்பாதை மாதிரிகளின் தன்மையை பொறுத்திருக்கா அந்த ஆர்பிட்டை பொறுத்து இம்மாதிரிகள் மிக சரியான வளப்பாதை புள்ளி விவரங்களை கண் கணிக்குது அவ்வாறே வாகனங்கள் சார்ந்து சரி செய்யப்படுகின்ற கடிகார புள்ளி விவரங்களை ஒவ்வொரு செயற்கைக்கோளுக்கு ஏற்றவாறு கணக்கிடுகின்றன தலைமை கட்டுப்பாட்டு தளம் வளப்பாதை புள்ளி விவரங்களையும் அண்டவெளி வாகனங்கள் அதாவது ட்ராக்கிங் ஸ்டேஷன்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இதோட அந்த ஆர்பிட்டல் அந்த ஆர்பிட்டல் பிளேனுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட்டை வந்து பார்க்குது அந்த சேட்டலைட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ரேடியோ சிக்னல்ஸை வந்து அந்த ட்ராக்கிங் ஸ்டேஷன்ஸில் இருக்கிற ரிசீவர்ஸ்க்கு அனுப்பிச்சி வைக்கிதுன்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் கட்டுப்பாட்டு பிரிவு அடுத்து பயன்படுத்துபவர் பிரிவு உலக இது பயன்படுத்துபவர் பிரிவு வந்து அதோட பெருமோ பெருவானுங்க அதோட ரிசீவர்ஸையும் தொகுதியின் பயன்படுத்துபவர் சமுதாயத்தினும் உள்ளடக்கிது இப்போ வாகனங்கள்லேருந்து வர அந்த சிக்னல்ஸ் வந்து அமைவிடம் வேகம் காலம் என்றவைகளாக மாறுதுன்னு நம்ம அங்கே பார்த்தோம் மூணு தான் மாறும் நான்கு பரிமாணங்களை மற்றும் காலம் என்பவற்றை கணக்கிட குறைந்தது நான்கு செயற்கைக்கோள்களாவது தேவைப்படும் மொத்தமாக நான்கு செயற்கைக்கோளாவது தேவைப்படும் 
எக்ஸ் ஒய் இசட் என்பவை தீர்க்கத்தினையும் அச்சத்தினையும் ஒரு இடத்தின் கூற்றினையும் குறிக்கும் உலக அமைவிடம் கண்டறியும் தொகுதி பெறுவான்கள் வாகனங்களை வழிநடத்தவும் அந்த அந்த ரிசீவர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுன்னா வாகனங்களை வழிநடத்துறதுக்கும் அமைவிடங்களை கண்டறியறதுக்கும் காலம் பரவல் மற்றும் பல்வேறு ஆய்வுகளிலும் பயன்படுது வழி நடத்துவது என்ற பணி முப்பரிமான செயலாக இருக்கின்றது வழி நடத்தும் பெருவான்கள் அதாவது ஜிபிஎஸ் ரிசீவர்ஸ் விமானங்கள் கப்பல் நில வாகனங்கள் மற்றும் தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கு உற்பத்தி செய்யப்படுது இந்த ஜிபிஎஸ் ரிசீவர்ஸ் துல்லிய அமைவிடங்கள் கண்டறிவதில் பெருவான்கள் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன அத்துடன் ஆங்காங்கே பொருத்தப்பட்டுள்ள பெருவான்கள் தொலைதூரத்தில் உள்ள பெருவான்களுக்கு தேவையான திருத்தங்கள் மற்றும் ஒப்பு அமைவிடங்கள் சார்ந்த புள்ளி விவரங்களை தருது நில அளவை செய்தால் புவி அளவை கட்டுப்பாடு தட்டு நகர்வாய்வுகள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க நிலத்தை அளவை செய்கிறது புவி அளவை கட்டுப்பாடு தட்டு நகர்வு ஆய்வுகள் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா கால மற்றும் அல் அலைப்பரவல் விவரங்கள் அண்டவெளி வாகனங்களில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் துல்லிய கடிகாரங்களை பொறுத்து எல்லா நிலையங்களுக்கும் அனுப்பப்படுவது இன்னொரு பயன்பாடு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு பயன்பாடை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கால மற்றும் அலைப்பரவல் விவரங்கள் அண்டவெளி வாகனங்களில் பொருத்தப்பட்டிருக்கிற அந்த துல்லிய கடிகாரங்களை பொறுத்து தான் எல்லா நிலையங்களுக்கும் அனுப்பப்படுது அவ்வாறே வானவியல் கண்டுபிடிப்புகள் தொலைத்தொடர் வசதிகள் சோதனை கூட தரங்கள் போன்றவைகளும் துல்லிய கால ச சங்கீதங்கள் பொறுத்து அமைக்கப்பட பெருவான்கள் வழிவகுக்குது ஆய்வு திட்டங்கள் பெருவான்களில் இருந்து கிடைக்கும் சங் அந்த சிக்னல்ஸை வச்சு வளிமண்டல கூறுகளின் தன்மைகளையும் கண்டறிந்துள்ளன நெக்ஸ்ட் உலக அமைவிடங்கள் கண்டறியும் தொகுதிகளின் தவறான ஆதாரங்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக அமைவிடங்கள் கண்டறியும் தொகுதிகளின் தவறான ஆதாரங்கள் உலக அமைவிடங்கள் அந்த ஜிப் ஜிபிஎஸில் ஏற்படுற அந்த சத்தம் அப்புறம் ஒரு தலைப்பட்சமாக இருக்கிறது அப்புறம் அதோட பிளண்டர்ஸ் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலப்புகளால் உருவாகலாம் தவறுகள் வந்து எந்த ஒரு அளவீடுகளிலும் எழுவதற்கு பல நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கிறதுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்குலான்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பல் பார்த்தீங்கன்னா பிரதி எடுப்பானில் எழும் சப்த சங் சப்த அதாவது சத்தம் எழுப்புகிற சிக்னல்ஸ் ஏறக்குறைய ஒரு மீட்டர் அல்லது பெருவான்களில் எழும் சப்தங்களின் கூட்டாக அமையலாம் ஒன்று சென் அந்த சிக்னல்ஸை சென்ட் பண்ணுற ஒரு இதுலேயோ அல்லது ரிசீவ் பண்ணுற அந்த ஒரு ரிசீவர்லேயோ வந்து எழுற சத்தமாக இருக்கலாம் ஒரு தலைப்பட்சங்கள் கிடைக்கும் சந் சங்கீதங்கள் எத்தனை செயற்கைக்கோள்லேருந்து ஓகே இப்போ எப்படி ஒரு பயாஸ்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை செயற்கைக்கோள்லேருந்து சிக்னல் கிடைக்குது அப்படின்றது தான் ஸோ மினிமம் கரெக்டாக அமையிறதுக்கு நமக்கு நாலு செயற்கைக்கோள்லேருந்து சிக்னல் வந்து கிடைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அந்த ட்ராக்கிங் ஸ்டேஷன் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்துட்டு திருத்தப்படாத அண்டவெளி வாகன கடிகாரங்களுடைய தவறுகள் அவங்க வந்துட்டு அந்த வாகன கடிகாரங்களோட தவறுகள் ஒரு மீட்டர் வரையிலான தவறுகளுக்கு மேக்ஸிமம் நமக்கு தப்பு ஜிபிஎஸ் லெவலில் காமிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டர் ஒரு மீட்டர் வெப்பம் அழுத்தம் ஈரப்பதம் சம்பந்தப்பட்ட மாற்றங்களை கொண்டுள்ளது பாருங்கள் வெப்பம் அழுத்தம் ஈரப்பதம் கூட கீழடுக்கில் ஏற்படும் தாமதங்கள் மேற்கூறிய தவறுகளில் இரு மாற்றங்கள் குறித்த அளவே தேவையாக்குது பெரும் தவறுகள் வந்து நூறு கிலோமீட்டர் அளவு ஸோ பெரும் தவறுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு மீட்டர் வரைக்கும் கூட நூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கூட தவறுகளுக்கு காரணமாகலான்னு சொல்கிறாங்க நூறு கிலோமீட்டர் நூறு கிலோமீட்டர் அதே போன்று கட்டுப்பாட்டு பிரிவால் ஏற்படும் தவறுகள் கணிப்புரி அல்லது மனித தவறுகளாக அமைந்து ஒரு மீட்டர்லேருந்து நூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ட்ராக்கிங்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பயன்படுத்துபவர்கள் ஏற்படும் தவறானது தெரிவுகள் ஒன்றிலிருந்து நூறு மீட்டர்களுக்கு மேலான தவறில் முடியலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மென் கட்டளை தொகுப்புகள் அல்லது எந்திர கோளாறுகள் காரணமாக பெருவான்களில் கிடைக்கும் சங்கி அந்த ரிசீவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சாஃப்ட்வேர் அல்லது மெஷின்ஸ் ப்ராப்ளம்னால இப்போ நமக்கு வந்து ரிசீவரில் கிடைக்கிற அந்த சிக்னல்ஸ் வந்து இன்னும் கூட ரொம்ப பெரிய மிஸ்டேக்கில் முடியலான்னு சொல்கிறாங்க சப்த மற்றும் ஒரு தலைப்பட்ச தவறுகள் நேரப்ப இப்போ ரெண்டுமே ஒரு இதில் நடக்குது அப்படின்னா பதினஞ்சு மீட்டர் அளவில் கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தானியங்கி வாகன அமைவிடம் ஒரு பின்தொடர் நுட்ப எடுத்துக்காட்டு தானியங்கி வாகன அமைவிடம் என்பது தானியங்கி வாகன அமைவிடம் என்ன வாகனம் கப்பல் ட்ரெய்லர் பெட்டகம் மற்றும் கருவிகள் போன்ற நகர சொத்துக்களை பின்தொடர பயன்படுற ஒரு நுட்பம் தான் தானியங்கி வாகன அமைவிடம்னு சொல்கிறோம் தானியங்கி வாகன அமைவிடம் ஒவ்வொரு நகரும் வாகனமும் அவை அமைவிடம் கண்டறியும் தொகுதி பொருட்பட்ட அதாவது அதில் ஜிபிஎஸ் இருக்கும் ஒரு நகர வாகனத்துலேயும் அதிலிருந்து ஒவ்வொரு அமைவிடமும் தொடர்பு வலியம் வலையாக வலயம் வழியாக பின்தொடர் நிலையத்திற்கு தெரிவிக்கப்படுகின்றது இப்போ நகரும் அமைவிடம் கண்டறிகிற தொகுதி மொபைல் ஜிபிஎஸ் ஒவ்வொரு வாகனத்திலையுமே செயற்கைக்கோளை தொடர்பு கொள்வதுக்கும் அமை
ஒவ்வொரு வாகனத்திலையுமே செயற்கைக்கோள்களை தொடர்பு கொள்வதுக்கும் அமைவிடத்தை கணக்கிடுறதுக்கும் அமைவிடம் கண்டறியும் தொகுதியின் பெருவான்கள் பொருத்தப்படணும் அதாவது ரிசீவர்ஸ் வந்து வச்சுருக்கணும் எது ஓகே உண்மையில் நகர்ற ரிசீவர்ஸ் இதை விட ப இன்னும் நிறைய செயல்களையும் செய்யுது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமைவிடம் கண்டறிகிற தொகுதியோட சேட்டலைட்லேருந்து சிக்னல்ஸை பெறுது அப் அதுலேருந்து அமைவிடம் வேகம் திசை உயரங்களை கணக்கிடுது மாற்று அமைவிடம் கண்டறியும் தொகுதிகளை சார்ந்து அளவுகளில் தேவையான மாற்றங்களை செய்து கொள்ளுது மாற்று அமைவிடம் கண்டறியும் தொகுதிகளை சார்ந்து அளவுகளில் தேவையான மாற்றங்களை செய்து கொள்ளுது தன்னுள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் தொடர்பு சாதனங்கள் அல்லது வெளி ரேடியோ மூலம் பார்த்துக்கோங்க அதாவது தொடர்பு கட்டுப்பாட்டு நிலையத்தோடு தொடர்பு கொள்ளுது தன்னுள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் தொடர்பு கட்டுப்பாட்டு நிலையத்துடன் தொடர்பு கொள்ளுது தன்னுள் இருக்கும் நுண்ணறிவு எந்திரம் வழியே எப்போது அறிக்கை தர வேண்டும் அப்படின்றதையும் வந்து தீர்வு செய்யுது தன்னுள் இருக்கும் புள்ளி விவரங்களை கணிப்புரியில் சேமித்து வைக்குது துல்லிய நேரத்தினையும் பெற்றுக்கொள்ளுது செயற்கைக்கோள்கள் அணு கடிகாரங்களை தான் பயன்படுத்துது இம்பார்ட்டன்ட் செயற்கைக்கோள்கள் எந்த கடிகாரங்களை பயன்படுத்துதுன்னா அணு கடிகாரங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்பு வலயம் நெட்ஒர்க் வாகனங்கள் தங்களுடைய அமைவிடம் மற்றும் அவை சார்ந்த புள்ளி விவரங்களை நிலையத்துடன் பகிர்ந்து கொள்றதுக்கு தான் இப்போ அதோட அது எல்லாத்தையும் வந்து அந்த நிலையத்துடன் பகிர்ந்து கொள்வதுக்கு தான் நெட்ஒர்க் தேவைப்படுது இந்த தொடர்புகள் ரெண்டு வழி தொடர்புகள்ன்றதால நிலையம் வந்து வாகனங்களோட நிலையையும் அதே சமயத்தில் நுண்ணறிவு எந்திரத்திற்கு தேவையான புது கட்டளைகளையும் அனுப்புகின்ற வகையில் அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து கட்டுப்பாட்டு நிலைய மின்கட்டளை தொகுப்பு அப்படின்னு என்ன கட்டுப்பாட்டு நிலைய மின்கட்டளை தொகுப்பு என்ன கட்டுப்பாட்டு நிலையம் அமைவிட அறிக்கைகளை கையாளவும் தொடர்புகளை ஏற்கவும் ஒரு கணிப்பொறி தொகுதியையும் அதோட சாஃப்ட்வேரையும் தேவைப்படுது ஏன்னா அத்தொகுதி வந்து நெட்ஒர்க் வழியே விவரங்களை பரிமாறிக்குது அடுத்து வாகனங்களோட அமைவிடம் மற்றும் நிலைமையை ஆராய்து ஒரு உண்மை காலத்தில் நிலவரைவிடம் மூலமாக காட்டுது புள்ளி விவரங்களை பின்னர் திரும்பவும் பார்த்து திரும்ப பார்த்து ஆய்வு செய்கிற வகையாக சேமித்து வைக்குது வாகனங்களுக்கு கட்டளைவுகளை கட்டளைகளை நுண்ணறிவு எந்திரத்தின் நிமித்தம் அனுப்புகின்றது விரிவாக்க பணிகளுக்காக மூன்றாம் மின்கட்டளை தொகுப்புகளுடன் இணைப்புகளை வந்து வரவேற்கின்றது இவ்வளோதான் வந்துட்டு இந்த லெசன் ஓவர் ஜிபிஎஸ் பற்றின லெசனை பார்த்தோம்